Sekarang jual duku. Cakep. Besok jual rambutan. Cakep. Sekarang enggak laku. Cakep. Besok jadi rebutan. Hey. Sekek dua telu tabe walar podcast julus mentun sekedi doa. Dari tamu alias temue kita pada <laughs> malam hari ini atau podcast kali ini adalah Muhammad Menjadi guys. Uh, dan dia tadi sudah bilang bahwa dia itu mondok di arah main dan jarang di rumah dan alhamdulillah saya juga bersyukur banget bisa uh, saling tatap muka sekarang ya soalnya kita ketemu satu kali apa satu tahun satu kali satu tahun dia pulang ke sini guys dan alhamdulillah sekarang bisa langsung ke podcast hari alhamdulillah robbil alamin semoga kita dapat info apa inspirasi dari Muhammad Budi kali amin. ini amin Uh, sudah berapa lama mondok sekarang? Alhamdulillah kalau dihitung-hitung dari hitungan bulan saya sudah tujuh bulan mondok. Sudah tujuh bulan. Tapi yang tujuh bulan itu belum kita rincikan sama yang libur sekarang ini. Oh. Jadi totalnya saya mondok itu di pondok enam bulan. Enam bulan. Iya. Yeah. Terus yang sebulannya itu di rumah. Tapi statusnya itu masih sama seperti santri tapi tidak di pondok. Tapi di di rumah di rumah oh iya paham paham saya terus dulu kan pas sebelum mondok iya. pasti ada kata keterpaksaan atau gimana gitu atau <tuh> demi orang tua saya pergi mondok atau kemauan diri sendiri kita gitu alhamdulillah mengenai tujuan saya mondok itu sebenarnya itu dari kemauan saya sendiri iya. berawal dari saya melihat keadaan di sekitar saya yang alhamdulillah iya, iya. bisa dibilang Ya cukup memprihatinkan Mulai dari yang kecil-kecil Sudah Dulunya mainannya itu kan kelereng Sekarang Kelereng, HP. main slodor ya. gitu kan Dulunya itu kita mainin ya. kan Tapi sekarang itu udah HP Udah canggih sekarang itu kan ya. Mobile Legend Free Fire itu namanya mungkin PUBG, PUBG Ya PUBG namanya, itu ya. ya Sebagainya itu Dan saya bertekad Dari sejak itu Saya ingin merubah Desa saya ini Tempat lahir saya ini menjadi kampung, suatu eh, hal yang lebih baik lagi. Amin, Mulai dari amin. saya sendiri, baru saya mengajak kepada orang lain. Amin, amin. Insya Allah. Saya mengajak itu bukan berarti saya yang lebih bi- lebih bisa. tahu atau lebih ah. bisa. Melainkan saya ingin kepada kita semua untuk sama-sama tahu. Iya, iya. Itu betul kan? Betul, nah. betul, betul, betul. Bagus, itu bagus. Dan selain itu, ibu saya juga, keluarga saya... Terutama ibu, bapak, kakak Mendukung Mendukung Mobil, Memotivasi iya. Untuk menjadi suatu santri yang mulia dan, Santri itu kan mulia Iya, yang bisa bermanfaat bagi iya. masyarakat dan sekitarnya iya. ya Amin, amin, insya Allah Sekarang setelah Mondo dan sudah 7 bulan kan di pondoknya Ada enggak keluh kesah selama Muhammad menjadi ini di pondok itu? <laughs> Kebanyakan kan di pondok itu jarang ketemu cewek. Yeah, yeah. Kan kita sebagai lelaki itu tidak bisa hidup tanpa seorang wanita. Wanita. Ya. Benar sekali Bung Ari Gatot. <laughs> <laughs> Alhamdulillah untung sekali. Alhamdulillah. Gimana saya menjelaskan. Di pondok terbatas akan interaksi dengan warga luar. Terutama interaksi wanita. Ya, terus sama wanita, keluarga. Orang-orang terdekat, terutama ya kalau kita punya doi, terutama dia itu saling kangen, <laughs> ya, saling gitu. kangen, keldeeran. Ya, keadaannya di tapi, pondok. Ya, tapi keadaannya sudah tidak bisa mendukung, jadinya ya terpaksa. Iya, kita LDRan. Sekarang <laughs> udah punya pacar. Alhamdulillah berarti. belum ada. Alhamdulillah belum jomblo. ada. <laughs> <laughs> masih jomblo, masih jomblo. <laughs> itu beda ndak suasana hidup yang di pondok sama yang biasa di rumah seperti kayak dulu itu. Ya, beda sih, beda 90 derajat. Iya, soalnya di pondok itu kan eh, gimana gitu. Mulai dari saya ceritain. Iya. Saya jelasin sambil ceritain. <tuh> Kalau lingkungan pondok sama rumah itu jelas berbeda. Ibaratnya pondok itu tempat surganya Nah, tempat kita cari pahala tapi di sana kayak penjara akhirat. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita dikekang. 
oleh peraturan mulai dari tapi itu kan kebaikan semua iya untuk kebaikan semua iya. kita udah bangun jam 4 di saat orang-orang masih di luar sana masih selimutan masih anget-angetan iya, tidurnya iya tidurnya iya. kita udah pada bangun beraktivitas ambil air wudhu ganti pakaian menanti dari, sholat subuh menanti sholat subuh iya. dari sana kita mulai beraktivitas mulai dari sana kita nunggu sambil baca Al-Quran terus selesai sholat subuh kita beraktivitas yang lain kayak di luar kita olahraga tapi dalam itu kita olahraga kayak senam buat ke- kesehatan jasmani juga iya. kan iya. kalau kita sehat kan kita bisa memperbanyak ibadah ah, gitu iya. kita juga bisa beraktivitas yang lebih banyak apa Jadi, yang kita iya. pengen lakukan kita bisa lakukan kalau kita iya. sehat iya. terus setelah olahraga <tuh> gitu masuk kelas ada, masuk kayak kelas, biasa masuk kelas diajarin nah. oh iya 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 tapi masuk kelasnya itu caranya beda gimana caranya gimana? sejak covid ini setengah hari kita sekolah berarti dari jam dari jam setengah delapan sampai jam setengah dua belas dua belas sampai dari jam dua belas kalau tidak salah kembali ke setelah itu pondok lagi enggak kelas apa ruangan ya kembali ke asrama asrama setelah, ya setelah ya. itu kembali ke asrama Lalu beraktivitas seperti biasanya, seperti layaknya santri-santri yang di luar sana membaca Al-Quran, ya. menghafal Al-Quran. Ya. Ya. Jadi sudah jelas ya soal suasana hidup di kampung seperti ini sama di uh, pondok itu kan? Sudah jelas berbeda. Ya. Seperti layaknya di sini pagi-pagi kita gimana tidur itu ya? Tidur setiap ya. subuh nah. tidur biasanya kalau di rumah kan. Nah. Kalau depan enggak, enggak kita tidur, enggak boleh kita malas-malasan. Kan pernah ada pepatah itu, hmm. kalau kita tidur setelah subuh itu, rezeki kita akan dipatok sama ayam kan? Kadin marak bahasa lombok nih kan, montep tirem sampai subuh, di sembang subuh, sampai kelemak lah. Hmm. Musim tengkung, di mau tengkung ya dah. Kan? Iya doang nih kan. <laughs> Dengan nuh lalu banyak tengkung, <laughs> bangket mau, mau nyapa kita tinduk doang ya. Muhammad menjadi sudah memberikan penjelasan tentang keluh kesah selama di pondok ya. dan sekarang ad- suatu hal yang disenangi oleh Muhammad menjadi pada saat mondok gitu coba dijelaskan dulu hal yang saya paling senangi saat saya mulai mondok itu yang pertama kita selalu bersama Iya, sama sama teman-teman lah masuk eh, sama pacar. <laughs> <laughs> iya, iya. <laughs> Terus soli- l- bareng, rasa ya. solidaritas itu mulai tumbuh dari sejak kami mondok. Dari sejak kami datang, awalnya kami tidak saling tahu. Jadi jadi saling tahu. tahu. Dari penjuru sana, penjuru sini. Dari kumpul. macam penjuru. Iya. Dari sudut-sudut kota di semua NTB ada alhamdulillah. Ada. Paling jauh temannya dari mana di sana? Dari kalau dari timur yang paling jauh itu Bima. Dari Bima. Dari Bima. Oh, ada juga orang Bima. Ke- ada ke- banyak orang Bima dari sana. Cara podai, dia bilang sana. Cara podai. Apa artinya? Lenga. Hai, hai lenga. Dan pernah satu kali gara-gara ngomong pakai bahasa daerah kami dihukum. Oh. Di sana kami berdialog pakai bahasa daerah masing-masing. Dia oh. pakai bahasa Bima. Saya pakai bahasa sasak, ah. tapi saya ya namanya orang nggak tahu kan, melongolong ngomong oh, orang bahasa sasak kan. Asing, saling ya. balas aja, saling balas ya. Terus cara pedai. Ya. Ah, <laughs> Terus kebetulan ada dari salah satu kismul logoh sana kan, bagian bahasa lewat. Ah. Dengar. Sampailah ke telinganya beliau. Ah. Dari sana kami dihukum, sana kan, dihukum. Apalin muprodat sama poke poke beleri. Uh, ndak kita dihukum kayak push up gitu, ndak kan? Ndak. Tapi suruh menghafal lagi. Ya. Uh. Biar yang bermanfaat. Ya. Jangan kita cari kesenangan kita itu, tapi carilah manfaatnya, bukan kesenangannya. Iya, betul itu betul. betul. Ya. Tangan, <tuk> tangan. <tuk> Jadi itu adalah. Uh, suatu hal yang disenangi ya, ya di, betul sekali. ada solidaritas yang cukup tinggi, rasa kebersamaannya luar ya. biasa, yang dulu kita tidak kenal menjadi kenal, 
yang dari Bima dulu kita kenal kan yeah. kita mondok di sana jadi kenal itu terus ekskul ekskul apa saja yang jadi ikuti di sana kalau ekskul saya tidak terlalu banyak mengikuti soalnya sejak saya mondok saya tidak, tidak suka olahraga jarang saya olahraga emang ekskulnya olahraga saja ya? Atau... tidak ada banyak ekskul tapi tergantung kita mau ambil yang mana hmm. salah satunya apa saja kalau di pondok kalau di pondok olahraga itu kayak main bola, main bola gitu. basket terus yang yang berwatak pendidikan kayak kursus terus tahapis tilawah dan lain sebagainya kalau saya sebutin mungkin terlalu panjang iya 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 itulah contohnya salah satunya ya. jadi itu adalah keluh kesahnya Muhammad menjadi ya ternyata ada keluh kesah pasti di situ pasti ada semua kan ada keluh kesah sama ada yang kita sukai ada yang kita tidak sukai itu pasti ada semua dan dulu sebelum menjadi mondok kan di sini kita sering main-main dulu yeah. kan dan Muhammad menjadi ini paling pinter pantun dulu ini <laughs> tapi sekarang setelah mondok apalagi dulu kan sering pantun cinta masalah cinta nah. dulu menjadi ini <laughs> ini ini rajanya nah, bahwa, soal bahwa, bercinta ya. ini tapi alhamdulillah setelah mondok Saya nggak tahu. <laughs> ada 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 apa ya? Zaman zaman dulu. Ada apa Ada juga dia juga ditolak tolak. Ah. <laughs> dia ditolak kata teman temannya di sini guys. Kita tanyakan dulu. Bener itu menjadi dia bener bener. Kalau masalah. Eh. ditolak menolak itu sebenarnya itu Udah, aja lumrah ya, iya, iya. lumrah bagi setiap laki-laki penolakan itu adalah sebuah obat sebagai penyemangat sebagai kita penyemangat kan ya. kita bisa menginstrukspeksi diri, diri kita ya. dari... jadi tadi itu kan sudah diceritakan tentang masalah pondoknya masalah ya. keluh kesah kesenangan selama di pondok tapi menjadi ini inget enggak dulu pas sebelum mondok kan kita sering, sering main di sini main bola bareng yeah. terus menjadi ini dulu paling pandai berkata-kata sama teman-temannya <laughs> terutama ini nih yang dua ini dulu dapat uh, motivasi dari menjadi sebelum mondok aja sudah bisa gitu kan mem- memotivasikan teman-temannya Sekarang masih bisa enggak setelah mondok ini ya? Atau semakin, semakin, uh, semakin bisa lah gitu. Jadi, ada enggak kata-kata motivasi yang akan menjadi sampaikan pada kali ini? Untuk teman-teman kita yang di luar sana. Buat teman-teman yang, yang berada di luar sana, terutama teman-teman saya yang berada di, di desa saya, Terutama Denil Aswadi, Reki Muhammad Reki, terus yang lainnya lah. Yang dan yang lainnya, all of you kan. Ada kata motivasi buat saya. Buat dia dari saya. Ah, buat dia dari saya. Buat anda anda atau buat, buat anda anda semua, all of you. I love you. I love you. I love you too. Ada sedikit kata kata saya yang semoga bisa menginspirasi, menginspirasi dan semoga bisa Bermanfaat bagi kalian semua dan bagi saya sendiri. Amin amin. Amin. Ada sebuah kata-kata, man arafa bodas safari istaidda. Barang siapa yang tahu panjangnya perjalanan maka ia akan mempersiapkan diri. Benar. Jadi kita hidup ini kan bukan kita hidup hanya untuk sementara. Untuk gitu. sementara. Kita hidup ini punya jalur masing-masing. Iya iya. Rule, rule is my life. Punya jalan hidup masing-masing. Jadinya untuk menghadapi untuk melewati jalur tersebut kita perlu persiapan dan persiapan itu mulai dari kita masing-masing hmm. untuk, <tuh> untuk mempersiapkan diri, diri menjalani hidup kita. ya hmm. untuk menjalani jalur kita masing-masing iya, iya. tujuan kita sama tapi jalur kita berbeda iya. terima kasih buat menjadi yang sudah hadir ya Ya. Seperti kata saya tadi semoga kita bisa bertemu di saat menjadi besok pulang ke sini lagi ya. ya. Amin. Amin, amin. amin amin amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali sudah hadir di podcast ini. Eh uh, 
Mungkin ada kata-kata lagi atau ada kata-kata satu kata-kata dengan satu pantun. Satu pantun. Ya. Uh, ingat masa lalu ini pas kita <laughs> sering-sering main di sini dulu kan. <laughs> eh sering sering ma- main pantun-pantunan dulu. Coba kasih tahu dulu ke penonton. Sekarang jual duku. Cakep. Besok jual rambutan. Cakep. Sekarang enggak laku. Cakep. Besok jadi rebutan. <laughs> Buat kalian yang masih berharap sama dia yang masih belum ada kepastian nah, Saya punya kata-kata buat kalian Yang mungkin bisa mengubah pola pikir kalian Amin Waktu terkadang begitu lama bagi mereka yang menunggu Begitu cepat bagi mereka yang takut Begitu panjang bagi mereka yang gundah Dan begitu pendek bagi mereka yang bahagia Itu, dengarkan itu Terima kasih Mohon maaf jadi telah hadir di sini Sampai jumpa di lain waktu lagi ya Ya terima kasih Terima kasih Hari Gato sudah mengundang saya di iya, podcast iya, pada malam hari ini sama-sama. Dan sebenarnya jadwal saya malam ini panjang banget <laughs> Panjang, padat gitu padat, padat, padat bukan panjang ya Padat gitu Apaan, apaan, apaan Iya, iya, gak apa-apa, gak apa-apa Oke sudah menjadi terima kasih Ya sama-sama uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya <laughs> sih <laughs> Sekejap dia dulu Habis walar <laughs>